por futebol global, passamos para talvez o jogo mais global que vamos ter este fim de semana, Real Madrid-Barcelona, uh, jogado fora, não é? no Al-Hawaii Al -Hawaii Park. Uh, não dá muito para... para apostar, assim, de olhos <risos> com uma grande certeza num Real Madrid-Barcelona, não é? De quem é favorito. Mas eu, apesar de estar aqui mais na condição de moderador, vou lançar a provocação aos dois de que este Real Madrid parece mais consistente do que uh, o Barcelona de Xavi. O que, é que, o que é que vos parece? Apesar de tudo. Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que o Real está um pouco mais pronto né, que esse time do, do Barcelona. O Barcelona tem, obviamente, jogadores muito bons. Né? A gente está vendo aí as semifinais. O Barcelona sofreu bastante. Né? Quer dizer, bastante não, vai. Mas sofreu para passar pelo Osasuna. Né? Os dois gols. O, o segundo gol foi só no último minuto. Né? O Osasuna estava todo no campo de ataque tentando empatar o jogo. Tomou um contragolpe um contra de manual. Né? Em quatro toques o Barcelona estava na cara do gol. E o, o, o primeiro gol do Barcelona que colocou a equipe catalã na frente, foi do, do Lewandowski, né? ali aos, foi coisa de 15, 17 minutos do segundo tempo. E do outro lado, né, o Real Madrid teve uma partida épica contra o Atlético de Madrid, né, a equipe do, do Simeone, que teve duas viradas, um jogo muito eletrizante, né, muito movimentado, as duas equipes procurando demais o gol, e agora temos essa final aí, no domingo. Lembrando, é, Ricardo, que só faz, é, só faz quatro anos né, que a Supercopa da Espanha é disputada nesses moldes, né? porque agora a gente tem quatro times, né? tem o campeão e o vice de La Liga e o campeão e o vice da Copa do Rei. Tem as semifinais e tem a final, porque até antes, né, até cinco anos atrás, era só o campeão contra o campeão. E mesmo assim o Barcelona ainda está um pouco na frente do Real, são 16 títulos é, do Barcelona, o Barcelona que é o atual campeão, ganhou do Real Madrid o ano passado por 3x1 na final, e o Real tem 14 títulos de Supercopa da Espanha. O Barcelona que chega aqui numa vitória contra o Sassuna, como dizia o Eduardo, não pareceu um jogo brilhante, né? uh, anda ali num dilema com o João Félix, uh, é craque, joga muito, mas a atitude parece que não agrada não agrada muito, é polémica para trás e para a frente, Lewandowski tinha desaparecido, agora voltou a aparecer, voltou a marcar, e entretanto, lá Masia continua a alimentar aquilo tudo, não é? com uh, Pedri, agora é, é Lamine Amal, uh, com uma quantidade impressionante, e lá pelo meio também Rafinha faz uma época, a meu ver, até interessante, uh, uh, não é? tem marcado alguns golos importantes, Raí... Uh, Apostas em quem? O que é que te parece? Quem é o favorito para este Real Madrid-Barcelona? Acho que o Real Madrid tem mais time, mais conjunto nesse momento, até melhores individualidades que o Barcelona também, né? Está numa condição de favorito, mas é um clássico que tudo pode acontecer. É, eles se enfrentaram na decisão da Supercopa no ano passado e o Barcelona venceu com facilidade. Eles se enfrentaram nesse ano no Campeonato Espanhol, o Real Madrid virou com dois gols do Bellingham na reta final e conseguiu os três pontos. Então é um jogo sempre imprevisível, né? por se tratar de dois times que são muito grandes e que tem uma rivalidade muito forte envolvida. Você falou do Rafinha, ele não joga a final, está fora, tem uma lesão é, que ele até saiu machucado né? nesse jogo da semifinal contra o Sassunha, e isso faz com que ele não tenha condição de jogo. O Barcelona tem tido muitas dificuldades nessa temporada com o Xavi. É um time que passa muito longe de ter a consistência defensiva que teve em La Liga passada, em que o Barcelona foi campeão. Nessa altura do Campeonato Espanhol, o Barcelona já sofreu mais gols do que em toda a liga do campeonato, toda a liga da temporada passada. Né? Acho que esse é um dado relevante sobre o sistema defensivo que tem sofrido muito mais. Hoje, por exemplo, tem a ausência do Ter Stegen, que é o goleiro titular, e o reserva, o Penha, não é um jogador nem próximo ao Ter Stegen. O nível dos zagueiros também não tem sido dos melhores, a adaptação do Gundogan ainda tem custado um pouco a esse time. As opções ofensivas também. São questões importantes para que o Xavi possa resolver. Teve a chegada do Vitor Roque, mas está chegando ainda, precisa se adaptar, vai ter mais espaço mais adiante. O João Félix é um bom jogador, mas que tem essa questão extra-campo que você citou. É, isso tem sido um problema na carreira dele, né? parece que não consegue desenvolver todo o seu potencial também por conta disso. Ferran Torres era um jogador que se esperava um pouco mais quando surgiu. 
não cumpriu essa promessa, nem no City, tão menos no Barcelona. Lewandowski faz uma temporada abaixo daquela que fez no ciclo passado, também pela lesão que teve e por ter sido ter ficado mais velho, né? um jogador mais velho, o rendimento naturalmente vai cair um pouco. Então o Barcelona tem muitas questões, enquanto o Real Madrid parece lidar e resolver um pouco melhor os seus problemas, que não são poucos também. Né? O Real Madrid, por exemplo, perdeu o Courtois e contratou o Kepa, que para mim é um goleiro bem pior do que o Courtois, um goleiro que não está nem próximo de, de habitar ali o mesmo nível do que o Courtois. Falhou em dois gols na partida contra o Atlético de Madrid. O Real Madrid perdeu dois dos seus quatro zagueiros lesionados com lesões graves, não voltam mais nessa temporada. Militão e também o Alaba. Está jogando no limite nesse sentido, né? com o Rudiger sendo um titular da defesa e o Nacho jogando algumas vezes. Já teve jogo que o Tuchomeni foi improvisado nesse setor. O Antelote desfez um losango que ele formou no começo da temporada também, que tinha o Bellingham numa posição mais central, empurrou o Bellingham para ser um meia pelo lado esquerdo e tem funcionado, o Bellingham tem conseguido manter o seu desempenho. A dupla de ataque Rodrigo e Vinícius Júnior não é uma dupla de ataque que vai te entregar 70, 80 gols numa temporada, vai ser uma contribuição menor neste sentido, embora eles sejam muito importantes para o time. Nessa semifinal, por exemplo, o Real Madrid contou com gols de defensores, Mendy marcou, Rudiger marcou, Carvajal marcou, é, Brahim Dias tem saído muito bem do banco de reservas, acho que tem sido uma nota importante para o Real Madrid, né? um cara que entra e ajuda a mudar um pouco o panorama dos jogos. Eu acho que o Real Madrid tem lidado melhor com os seus problemas do que o Barcelona, e isso pode ser um fator de desequilíbrio nessa final do domingo. Até porque estavas a falar, Raí, estava a lembrar-me que li no, na imprensa espanhola que Ontem, ontem, que Lunin pode jogar de início, que Brahim Dias está a reclamar jogar de início, que é um dos jogadores que precisa de menos minutos para marcar. O rapidíssimo Brahim Dias ganhou aquela corrida de 30 metros contra o Black. Ganhou de goleada, que ele arrancou bem para trás. Nossa, foi muito, Estava foi muito bem atrás. Mesmo. Não é? Foi uma arrancada incrível de Brahim Dias. O Black, mesmo com aquelas pernas gigantes, não teve a mínima hipótese. Estava a olhar aqui no aplicativo da Flash Score para o percurso em casa do Real Madrid, é realmente impressionante, os últimos cinco jogos, mesmo sendo após prorrogação, tem cinco vitórias, e o Barcelona fora uh, tem um registro uh, fraco, <risos> digamos assim, tem dois empates, tem uma derrota e tem apenas duas vitórias, sendo que são duas vitórias uh, tangenciais, contra o Las Palmas e contra o Modesto Barbastro, uh, parece, Eduardo Gerac, que... Falta fibra à equipa do Barcelona, não é? Essa consistência. E, e o, o Raí falava muito bem sobre a questão defensiva. Num ano em que até, até chegam a Azpilicueta, um, um titular da, da seleção espanhola, não é? Alguém que poderia e deveria trazer alguma. Desculpa, as Pilicuetas chega ao Atlético de Madrid. Uh, disparate agora, agora meu, mas uma época em que o Barcelona até se reforça na defesa mas não consegue, talvez até pelo meio campo, não sei Eduardo como é que analisas, mas hum, talvez até pela ineficácia ali da posição 6 e de falta de acerto naquele meio campo, mas parece que falta fibra a este Barça, não sei se concordas. Não, eu concordo, falta fibra e falta, é, é, falta um time mesmo, né? porque assim, é aquela coisa, tudo bem que em jogos grandes como vai ser esse essa final da, da Supertaça da, da Espanha, né? a Supercopa da Espanha, como queira, é, é obviamente que os, os jogadores, né? ainda mais Real Madrid e Barça, tem um histórico aí por trás, é claro que a tendência é os dois times crescerem até de, de produção. Mas o que eu mais percebo, porque hoje em dia é aquela coisa que a gente discute muito, né, Ricardo? Além da questão técnica, tática e tal, tem a questão ali psicológica, né? vamos dizer assim, ou seja, aquela vontade, aquele algo a mais... Né? E, e num jogo muito nivelado em termos de qualidade técnica como o Real Madrid e Barcelona obviamente que a, a questão a, a, você está afim de jogar aquilo né? no bom sentido, claro você está é, entrosado com seus companheiros e tudo mais, é, é, é realmente muito importante e nesse quesito o Real Madrid tá, é muito mais time né? um time muito mais é, coordenado, um time muito mais organizado, um time muito mais próximo do que o caso é, do Barça. Né? O Raí já dissecou muito bem as questões é, táticas né, dessa equipe, mas, por exemplo, você vê que o Belligan, como entrou, e entrou muito bem. Né? Ele já foi aí em um, duas, uma, duas, até três funções, aí, dependendo do jogo, dependendo do que o Ancelotti precisa dele, e ele respondeu muito bem. 
E aí, até, por exemplo, jogadores como, é, concordo com o Rei também, nessa semifinal, o Carvajal, por exemplo, né, já tem 32 anos, já é um jogador experiente, que parece que está reaparecendo para o futebol. Ele que jogou muito bem é, nessa semifinal contra o Atlético de Madrid. O Barça realmente vai ter que tirar aquele algo a mais, né, apesar de ser meio clichê, mas enfim, é isso mesmo que ele precisa, tirar um algo a mais para fazer frente a esse Real Madrid na final da, da Supercopa lá na Arábia. Vamos ver o que é que dá esse super clássico. É domingo, este dia 14, às 4 da tarde. Uh, vai poder ouvir a transmissão aqui na, no, app, no aplicativo da Flash Score. Seguir tudo sobre a final da Supercopa Espanhola. <música>